Oi, gente! E aí? Estamos prontos com mais uma dica? Então, vamos lá! Hoje, aqui no Dicas da Dacira, eu vou ensinar como é que faz uma decoração com garrafa e filtro de café, tá certo? O filtro de café que você utiliza e que você joga fora, você pode guardar ele, que agora você sabe o que vai fazer, tá bom? É, o que, que a gente vai precisar? Gente, primeiro eu vou mostrar, tá? Vamos lá! São essas garrafinhas, ó. Garrafa, é, essa daqui é uma garrafa de suco de uva e tá toda envolvida no filtro de café, que bacana, não é? Muito legal mesmo. Até essas flores são feitas também com filtro de café, não é legal? Essa pequenininha e essa aqui também. E você pode, depois que você grudar o filtro, né, que fica essa arte bacana demais, você pode decorar ela também, colocando um porçal, fita, o que você quiser, tá? Fica bem legal. Então, o que, que você vai precisar? De uma garrafa de vidro, filtro de café, utilizar aqueles que você usa, tá? Não é um novinho, não. Depois que você tiver ali com a borra, é, cola branca, qualquer cola, gente. Eu tô usando essa daqui. Mas pode ser qualquer cola branca, essa que a gente usa mesmo na escola, tá certo? Assim, normalzinha. E água. O que, que você vai fazer? Você vai fazer uma misturinha, tá bom? No recipiente, você coloca uma quantidade de cola e uma quantidade de água. A mesma quantidade de cola, você coloca a quantidade de água, tá bom? Porque a cola não vai ficar tão concentrada. Então, você faz essa misturinha e você mexe com o seu pincelzinho aí. Tá certo? Aqui eu já coloquei. O que que acontece? Dependendo do tamanho da sua garrafa, você vai ter uma noção a quantidade da cola, tá bom? Se não deu uma, se não deu, acabou que você colocou, coloque mais assim, vai até você saber direitinho aí ter a noção de da quantidade que você vai precisar, tá bom? Então não tem assim uma quantidade exata, então você vai por olho mesmo, tá? O que que eu vou fazer? Uma garrafa de vidro, né? Sequinha, limpinha. Você tira o rótulo lógico dela. E você pega o seu filtro de café, desse jeito aqui, você usou aquele filtro, tá molhadinho, coloca pra secar, tira a borra E aí você vem com um pincel, uma esponja e você vai tirar o excesso Depois que tirou a borra, aí você vai tirar o excesso que fica, né? E aí, pronto, tirou o excesso, você vai cortar esse filtro de café em pedaços, em alguns pedaços, tá? Você vai montar essa garrafa como se fosse um mapa, tá bom? Pedaço por pedaço, por quê? Por quê, né? Por que da cera tem que ser um pedaço? Porque ela vai ficar mais uniforme na garrafa. Se eu colocar esse filtro de café assim, grande, ele não vai ficar uniforme, não vai pegar bem na garrafa, vai ficar com umas tobrinhas, umas abas, não vai ficar legal, entendeu? Não vai, não vai ficar legal, não. Então, tem que ser de pedacinhos pra poder é, fixar bem na garrafa e ficar uma coisinha bem uniforme, uma arte bem é, finalizada, com acabamento bacana mesmo, tá bom? Então, o primeiro pedacinho, você vai pincelar aqui, tá? Com a misturinha que você fez de cola e água. Pincelou. O pincel é qualquer um, tá, gente? Só é pra poder é, te ajudar na hora de passar a colinha. Ah, detalhe. A parte que fica sujinha é a parte que você passa a cola. Então, ela que fica pro lado de dentro, tá bom? A outra parte que é mais limpinha fica pro lado de fora. E você vai colando sem... Sem ter regra assim, entendeu? Do jeito que você achar melhor. Você vai colar no sua. E depois você passa o pincelzinho sujinho aqui, tá? Por cima. Pra ficar bem melecadinho mesmo. Tô fazendo aqui, ó. Aí você com o um dedinho você vai pra poder, né? Fazer com que a, o filtro... Fique bem direitinho na sua garrafinha. Aí você vem aqui de novo, melou, aí você gruda aqui, tá? Grudou, aí você vai arrumando direitinho. Aí você vem com o pincelzinho sujinho e você passa por cima pra poder ele ficar mais molhadinho. Um acabamento bem legal mesmo. Depois desse aqui, você pega o outro. E assim, gente, vocês vão fazendo dessa forma, tá bom? Se você começar aqui por cima, quando chegar até essa parte aqui para mais da metade, aí você para, deixa a peça secar e finaliza lá embaixo, quando ela já tiver seca, onde você pode pegar melhor e tudo, pra peça, né, 
fica bem bonitinha, tá? Porque se você não, se você tiver pressa e for querer fazer tudo de uma vez, não vai ficar legal. Então, faça uma parte e deixa a outra quando a, quando ela tiver seca. Passou aqui. Aí você vem aqui com a colinha, tá entendendo, gente? Olha só como é que fica, tá? Vou deixar mais até aqui. E essa aqui fica assim uma peça bem rústica, né? Que você pode colocar onde você desejar, tá? Fica é, uma arte bem, bem legal mesmo, tá bom, gente? Né? Colocou, mudou aqui. Passou. Ah, e, e tem também a, uma falha que tem, né, no filtro de café. Não precisa cortar, não, gente. Tudo aqui é manual. Corta, assim, porque, assim, na arte não precisa ser tudo perfeito. Aliás, na arte não precisa ser nada perfeito, entendeu? E fica legal, fica bacana. Tá vendo esse acabamento que tem aqui, ó, dessas, né, franjinha que fica aqui no filtro de café? Pode deixar, que fica bonito também, tá bom? Então, corta na mão, não precisa de tesoura pra poder ficar tudo certinho, não. É na mão mesmo. Vai ficar uma arte bem legal, como essas que estão aqui, tá vendo? Fica legal, fica uma peça bem rústica. Depois que fez isso, toda a, a peça aqui, colou, deixa secando por até umas 7 horas. E depois é, pode decorar sua peça como você desejar. E ela vai ficar assim, tá certo? Igualzinho a essa. Então, gente, essa foi minha dica de hoje. E aí, gostaram? Eu espero que sim. Aproveitem aí o material que vocês têm em casa e manda ver na criatividade, tá bom? É isso aí. Até mais, até a próxima dica da Cira, tá bom? Beijo, gente!